ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ ವೈದೇಹಿಯವರು ಸಲ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸುರಭಿ ಅನ್ನೋ ಅವರ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಎಂಟನೇ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನು ನನಗೆ ಓದಲು ಕಳಿಸಿದರು ಅದರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕತೆ ಪಯಣದಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಓದಲು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದು ಪುಟಾಣಿ ಹುಡುಗಿ ರಶ್ ಇರೋ ಬಸ್ಸನ್ನ ಹತ್ತಿದಾಗ ಆಗೋ ಆತಂಕ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ಕತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಆತಂಕ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮೆಟಫರ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಮೆಟಫೋರಿಕಲ್ ಆದ ಈ ಕತೆಯನ್ನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಕತೆ ಪಯಣದಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗಿ ಇದೇನು ಹೊಸತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದೊಂದು ವೈರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಸ್ ಹತ್ತಿತ್ತು ನಿಲ್ಲಲು ಕೂಡ ಜಾಗವಿಲ್ಲದ ಬಸ್ಸು ಇಂತಹ ರಶ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಭೀತಿ ಆತಂಕದಿಂದ ನೀರೂರಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅತ್ತಿತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಓಡಾಡುವ ಮಿಂಚು ಮೀನುಗಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ಭಾರದ ಚೀಲವನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರಿಂದಲೇ ನಿಂತವರ ತಿವಿಯುತ್ತ ನಡುವಿಂದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಂತು ಎತ್ತ ಪಯಣವೋ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದ್ದು ಜನ ಓಡಾಡುವ ಬದಿಗೆ ನಾನು ಸರಿದುಕೊಂಡು ಈಚೆಗೊಂಚೂರು ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋ ಬಾ ಎಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆದೊಡನೆ ಏನು ಬಂದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕರೆದೊಡನೆ ಬಂದು ಬಿಡುವ ಚೂಟಿ ಎಂದೇ ಎಂದು ಸುಳ್ಳೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಇವೆಯಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವು ಭಯಂಕರ ಗುಮಾನಿ ಸ್ವಭಾವದವು ದೂರ ನಿಂತು ಬಿರಬಿರನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಕರೆದರೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಅಂತ ಕಡೆಗಂಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ದೂರದಿಂದ ಕುಳಿತುಕೋ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾವಧನ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಜನ ನಿಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ತೂರಿಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತವೆ ಮುಖ ನೋಡಲು ಸಂಕೋಚ ಬಿಡದೆ ಮಡಿಲೇರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿ ಒತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎದೆ ಢವಗುಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಕುಳಿತಂತೆ ಕುಳಿತಿಲ್ಲದಂತೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಆತಂಕ ಬಸ್ಸು ಮುಂದೋಡಿದ ಹಾಗೂ ತೆಳುವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಅತ್ತ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆಯುತ್ತದೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬೀಸುಗಾಳಿಗೆ ರುಮುರುಮು ಸೇರಿ ಸೇರಿಸುವ ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದಾರೆ ಬೀಸುಗಾಳಿಯೂ ಅಷ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೈ ಮರೆತಿರುವಂತೆ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಒಯ್ದೊಯ್ದು ತಂದು ಅದರ ಎಳೆ ರಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ನೇವರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತೂಗಿಸುತ್ತದೆ ಬೆಲ್ಲ ತೂಗುತ್ತಾ ತೂಗುತ್ತಾ ಮಗು ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಹೊರಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆಗ ನಾನು ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಅದರ ಸುತ್ತ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬಳಸಿ ಹಿಡಿದು ಬಸ್ಸಿನ ಕುಲುಕು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಎಚ್ಚರಿಸದಂತೆ ಅದರ ನಿದ್ದೆ ಗಾವಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಅದೀಗ ಬೇರೆ ಮಗುವಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಮಡಿಲಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯದು ಮಗುವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಆ ಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತನುವಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಒದಗಿ ಬರುವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಳಿಯುವ ತಾಣ ಬಂದು ಹೊರಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಚುರುಗುಡುವ ಕಿಡಿಮುರಿ ಕಿಡಿಯುರಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರೋ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಿದ ಹಿರಿಯರೋ ಆಗಾಗ ರಶ್ಶಿನಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿ ಮಗು ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲವೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೌದಲ್ಲವೇ ಹೌದಲ್ಲವೇ ಎಂಬಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ನೇಹದ ಮುಗ್ ಮುಗುಳು ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರವಾಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಉಪಕಾರವಾದದ್ದು ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೂ ಮೂಕ ಸನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲ ಕೆಲವು 
ಬೈತಲೆಯೂ ನೇರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಪತಿಕನ ಗಾಬರಿಯಂತೆ ಅಡ್ಡ ತಿಡ್ಡಿ ಹರಿದಿತ್ತು ಇಷ್ಟರ ನಡುವೆಯೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೋಮಲತೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧತೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹದದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಉಂಟಾದ ಹೊಸತೊಂದು ಸುಕುಮಾರ ಕಳೆಯ ಯಜಮಾಂತಿಯಂತಿತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಇಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಚೀಲ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಹ್ಞೂ ತಮಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದು ಹೋಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತ ನಾನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಚೀಲದ ಹಿಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಮುಷ್ಟಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಮುಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಯ್ಯಬ್ಬಾ ಮಕ್ಕಳ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಹೆದರಿಸುವ ಬಗೆಯೇ ಸವಾರಿ ಎತ್ತ ಹೊರಟಿದೆಯೋ ಕೇಳಲುಂಟೆ ಹ್ಞೂ ಬಸ್ಸು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಂತೆ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನವರು ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಭೀತಿಯಿಂದ ಕತ್ತು ನೀಕಿ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯದ ಸಂದಣಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೆದರಬೇಡ ಹ್ಞೂ ಬಸ್ಸು ಹೊರಟಂತೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿದಂತೆ ನಿದ್ದೆ ನೇವರಿಸಿದಂತೆ ಹುಡುಗಿಯ ಕಣ್ಣು ಬಾಡತೊಡಗಿತು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿತ್ತೋ ಬಳಲಿಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತೋ ಪಾಪ ಮುಖವಂತೂ ಬೆವರಿನ ಮನೆಯೇ ಹುಡುಗಿ ಮೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ತುಯ್ಯತೊಡಗಿತ್ತು ತುಯ್ಯುತ್ತಾ ಎಚ್ಚುರಾಗುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೆವೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಅರೆ ತೆರೆಯುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆಯೊಳ ಹೋಗುವ ಒಳ ಹೋದದ್ದೇ ಕದ ಹಾಕಿದಂತೆ ಅದು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಂದ ನೋಡಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಚೀಲ ಬೀಳುವುದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ ಭಾರ ಈ ಭಾರದ ಚೀಲವನ್ನು ಪುಟಾಣಿ ಕೈಗೆ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಕೆಳಗೆ ಇಡದೇನೆ ಆಧರಿಸಿ ಹಿಡಿದು ನಿಭಾಯಿಸಿತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಶಕ್ತಿವಂತ ದೊಡ್ಡವರಂತೆ ಅಥವಾ ಬಿರುಗಣ್ಣುಗಳು ತನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲಿವೆ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೋ ಎಂಬ ಭಯವೋ ಚೀಲ ಇಳಿಸಿ ಕಾಲ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಬೀಳುವಂತೆ ನಿದ್ದೆ ತೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಭದ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ ಹೀಗೇ ಇದ್ದುವಲ್ಲ ಎಳಸು ಎಳಸಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಠಾಮಾಯವಾದವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಅವುಗಳ ಅಳು ಕೇಳಿದೆ ಕೇಳಿದೆ ಎನ್ನುವುದರೊಳಗೆ ತೊದಲಾದವು ನುಡಿಯಾದವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದವು ಮಲಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಮಗುಚಿಕೊಂಡವು ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕಿದವು ಬಾಬಾಬಾ ಎಂದು ಅಂಬೆಗಾಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಾಯಿತು ಬಿತ್ತೆಂದು ಓಡಿ ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಎದ್ದು ನಡೆದಾಯಿತು ನಡೆಯುವ ಮಗು ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ದೂರ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಸಾಗುವ ಕಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ತನಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನೆರಳು ಬೆಳಕು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುವ ಭರ ಅದು ನನ್ನಮ್ಮ ಅವಳಮ್ಮನ ಮಡಿಲಿಂದ ನಾನು ಅವಳ ಮಡಿಲಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಮೊದಲು ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಬರಲ್ಲ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಎಂದು ನಗುತ್ತವೆ ಮಾತೆಂಬುದು ತಿರುಗು ಕುರ್ಚಿಯಂತೆ ಎತ್ತಲೂ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು ನಾನೆನ್ನುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಯವಾದವು ಎಂದೇ ಅಷ್ಟೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹುಡುಗಿ ಮಿಸುಕಾಡಿತು ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಒರಗಿತು ನಿದ್ದೆ ಕದಲದಂತೆ ಕುರುಳು ನೇವರಿಸಿದೆ ಸುಖ ದುಃಖವೆಂಬುದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮರುಕಳಿಸಿ ತಾಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಮಗು ಯಾರ ಮಡಿಲಿಂದ ಹೊರಟು ಯಾರು ಯಾರು ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಂಗಿ ಮುಂದೆ ಎತ್ತ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದೆಯೋ ಬಸ್ಸು ನಿಂತಿತು ಜನ ಇಳಿಯತೊಡಗಿದರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾರೋ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಕರೆದರು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸಿತು ನಿಂತ ಜನರ ನಡುವೆ ಇಳಿಯುವುದು ಹತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹರ ಸಾಹಸದ್ದು ಯಾರೋ ನನ್ನ ಭುಜ ತಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಬ್ಬಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಪಟಕ್ಕನೆ ಕಂಟೆರೆಯಿತು ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ತಾನು ಎಂಬ ಗಾಬರಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಗಡಬಡಿಸಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿತು ತಕ್ಷಣ ಚೀಲ ಎತ್ತಿ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟರೆ ಆಚೆಗೆ ದಾಟಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಳಿಯುವವರು ನಿಂತಿರುವವರನ್ನು 
ಊ ಈ ಹುಡುಗಿಗೊಂಚೂರು ಇಳಿಯಲು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಪ್ಪ ದೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಳಿಯುವ ಧಾವಂತದ ನಡುವೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಂಡಕ್ಟರನೆಂತೋ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅರಿಯ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ನಿಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ತಡಿ ಇಳಿಯುವವರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ಕಿಟಕಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹುಡುಗಿಯ ಕಡೆಯವರು ಕರೆಯುವುದು ಕೇಳಿಸಿತು ಯಾರಿರಬಹುದು ಅವರು ಮಗುವಿನ ಚೀಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇಳಿದು ಹೋದವರು ಅವರ ಕರೆ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೂ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಫಲವಾಯಿತು ಕೊಡಿಲ್ಲಿ ಚೀಲ ನೀನು ಮುಂದೆ ನಡೆ ಎಂದು ಅವಳಿಂದ ಚೀಲ ಕಸಿದು ಪಕ್ಕದವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಿಟಕಿಯೊಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ಹಿಡಿದೆ ಹೊರಗಿನ ಕೈಯೊಂದು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಸೇಂಕುತ್ತ ಸೇಂಕುತ್ತ ನಿಂತು ನೋಡಿ ದೃಢವಾಗಿ ಮೇಲೆಯೇ ದೃಢವಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ದು ಇಳಿಯುವವರು ವಿರಳವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡಿ ಅಂತೂ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಿತು ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು ಸದ್ಯ ಹತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಬಸ್ಸು ಹೊರಟಿತು ಅಳುತ್ತಾ ಇಳಿದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಮನ ಕಲುಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಿಟಕಿ ಆಚೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ದೊಡ್ಡವರು ಅವಳ ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀಸ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಿ ಚೀಲವನ್ನೆತ್ತಿ ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಡು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ ದೇವರೇ ಎನ್ನಲು ಬಾಯಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು